Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Veronika Dumer und ich freue mich heute, die Biografie Rosa Jochmann, politische Akteurin und Zeitzeugin, im Rahmen der diesjährigen Befreiungsfeier der Mann- und Gedenkstätte Ravensbrück präsentieren zu können. Rosa Jochmann war selbst fünf Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Heute möchte ich vor allem einen Einblick in jene Jahre ihrer Lebensgeschichte geben, die sie im Konzentrationslager Ravensbrück äh, verbringen musste. Außerdem möchte ich ihren Blick auf ihre Aktivitäten als Zeugin und Zeitzeugin bis in die 1990er Jahre werfen. Wer war Rosa Jochmann? Rosa Jochmann hat gelebt von 1901 bis 1994. Sie war eine berühmte Sozialdemokratin in Österreich, aber auch darüber hinaus. Sie hatte mehrere politische Funktionen inne. Zum Beispiel war sie Mitglied des Parteivorstands der österreichischen Sozialdemokratie und zwar bereits 1934, aber auch nach der Befreiung bis in die 60er Jahre. Sie war Mitglied des ähm, Sie war auch ähm, im, nach dem Verbot der Sozialdemokratie bei, der, bei den revolutionären ähm, Sozialisten aktiv, der Nachfolgeorganisation der Partei im Autofaschismus. Sie war Parlamentsabgeordnete bis in die 60er Jahre und außerdem ähm, die Bundesfrauenvorsitzende der Sozialdemokratie ebenfalls bis in die 60er Jahre. Sie hatte aber auch ähm, zugleich mehrere geschichtspolitische Funktionen inne und war als Poli geschichtspolitische Akteurin aktiv. Ähm, etwa beim Bund sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus bis in die 1990er Jahre. Das war der Zusammenschluss von politischen Verfolgten und KZ-Überlebenden in der, innerhalb der Sozialdemokratie. Sie war aktiv bei der Lagergemeinschaft Ravensbrück und sie war Vorstandsmitglied des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Als Politikerin und Zeitzeugin engagierte sie sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus. Auf dem ersten Bild ähm, oben rechts sieht man Rosa Jochmann im Jahr 1945 bei einem Parteitag der Sozialdemokratie, beim ersten Parteitag nach der Befreiung. Und unten sieht man ein Bild von Rosa Jochmann ähm, in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, wo sie auf einer Demonstration und Kundgebung gegen den Präsidenten Kurt Waldheim spricht, der ähm, Offizier der Wehrmacht war und für das ähm, Narrativ der Verdrängung und der sogenannten Opferthese in Österreich steht. Also für die Idee, Österreich wäre das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Und dagegen gibt es in den 80ern eine geschichtspolitische Offensive und sie ist ganz vorne dabei. Was werde ich heute ungefähr sagen? Was erwartet Sie? Ähm, zuerst werde ich ein paar Worte sagen zu den Quellen, die die Grundlage der Biografie ausmachen. Anschließend wirklich ganz kurz vorstellen, um Rosa Lochmanns Leben zwischen den zwei Weltkriegen, einfach um die Kontinuität ihrer politischen Praxis sichtbar zu machen. Dann den Fokus legen auf das Kapitel im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück und auf das Kapitel Zeugen und Zeitzeugen. Und zum Abschluss ein paar Gedanken zu Vergangenheitspolitik und Gedenken formulieren. Zu den Quellen. Ähm, die Hauptquelle war der Nachlass von Rosa Jochmann, der ähm, vor allem im Verein der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung in Wien liegt, aber ein Teil des Nachlass auch im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien. Und außerdem habe ich noch mehrere Archive besucht in Deutschland und Österreich, um nur einige Beispiele zu nennen, das Wiener Stadt- und Landesarchiv wo Gerichtsakten ähm, liegen von der politischen Verfolgung im Austrofaschismus, das Landesarchiv NRW, also Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, wo Akten zu Cecilia Helden, eben Lebensmenschen, den ich auch noch vorstellen werde, liegen, ähm, Staatsarchiv Hamburg oder Staatsarchiv in Berlin, aber vor allem natürlich auch das Archiv der Mann- und Gedenkstätte Ravensbrück und mehrere Privatarchive durfte ich besuchen. Und ähm, dadurch habe ich eine Vielfalt an unterschiedlichen Quellenmaterialien zur Verfügung gehabt, die sich beinahe über ein Jahrhundert erstrecken. Und die einerseits behördliche Quellen, sowas wie Polizeiprotokolle, Gerichtsakten oder Dokumente aus der Na Zeit des Nationalsozialismus, mediale Quellen sowie Zeitungsartikel, Publikationen von Parteien und Organisationen, aber vor allem auch ganz viele autobiografische Ma Materialien, zum Beispiel Korrespondenzen, also Briefe, Tagebuchanträge, Interviews, und eben alle Aussagen, die Rosa Jochmann als Zeitzeugin getätigt hat. Rosa Jochmann wuchs in einer Arbeiterinnenfamilie im Wien der Jahrhundertwende auf. Sie erlebt ihre Jugend im, er in, im Ersten Weltkrieg. Ihre Eltern sind beide früh verstorben und sie übernahm als Älteste und vor allem auch als um, Tochter die Verantwortung für den Geschwister und den Haushalt. Sie arbeitete bereits ab dem 14. Lebensjahr in verschiedenen Fabriken und engagierte sich in der Gewerkschaft und stieg da auch schnell auf, als es dann möglich wurde, auch zu bezahlten Parteifunktionärin der Sozialdemokratie. Sie erlebte gleichzeitig ähm, später nach dem Ersten Weltkrieg das, ähm, die Erkämpfung des Wahlrechts und das Ende des Krieges 
und ähm, auch die konkrete Verbesserung der Lebensverhältnisse, nämlich mit der Durch Durchsetzung wohlfahrtsstaatlicher Maßnahmen in der Ersten Republik und insbesondere im Roten Wien. Das Rote Wien bezeichnet jene Zeit von 1919 bis 1934, in der die Sozialdemokratie in Wien immer die absolute Mehrheit erreicht hat und dort ein umfassendes Reformprogramm umgesetzt hatte. Bis es dann 15 Jahre später, im Jahr 1934, vom Austrofaschismus, also der österreichischen Variante des Faschismus, zerschlagen wurde. Denn die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen war nicht nur von einer starken Frauen- und Arbeiterinnenbewegung und dem Aufstieg der Sozialdemokratie, jetzt vor allem in, in Wien und Österreich, geprägt, sondern auch von zwei großen Weltwirtschaftskrisen, dem erstarken rechter autoritärer und faschistischer Kräfte, aber auch also in ganz Europa. In Österreich in Form des Austrofaschismus und die Nationalsozialisten haben sich auch schon gezeigt. Und Rosa Jochmann und ihr politisches Umfeld verfolgten dieses Erstarken des Faschismus und Nationalsozialismus in Europa, ähm, vor allem natürlich mit Blick auf Österreich, aber auch Italien und Deutschland und stellten sich aktiv gegen eine autoritäre Entwicklung, sowohl der österreichischen Regierung, und traten aber auch schon früh, Anfang der 1930er Jahre, gegen den erstarkenden Nationalsozialismus auf. <lacht> Zum Beispiel sprach Rosa Jochen bei Kundgebungen und ging zu Demonstrationen gegen Aufmärsche von Nazis, die oft in Gewalt endeten. Im Jahr 1933 verfasste Rosa Jochen einen Artikel über die Gewalt im Nationalsozialismus in Deutschland und endete mit der Warnung, dass in Zukunft die ganze Menschheit erschauern wird vor den Untaten des Nationalsozialismus. Nach der Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie in Österreich durch die christlich-soziale Partei, die an der Regierung war, und der Niederschlagung der Februarkämpfe im Jahr 1934, also das war der Aufstand von vor allem also sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiterinnen gegen den Austrofaschismus, ähm, Kämpf, also Macht, wurde die Sozialdemokratie illegalisiert und Rosa Jochmann war aber auch im Untergrund weiterhin aktiv und setzte ihre Arbeit fort wurde dann im Jahr 1934 auch zu 15 Monaten Gefängnissenstrafe verurteilt und nachdem sie freigelassen wurde, setzte sie die Arbeit abermals fort ähm, in der Illegalität und tat es auch, wenn auch im geringerten Ausmaß nach dem sogenannten Anschluss, also der nationalsozialistischen Macht übernahm in Österreich. Dort <lacht> im Nationalsozialismus wurde sie dann erneut verhaftet, im Jahr 1939, diesmal von der Gestapo. Und die Bilder, die man hier sieht, ist einerseits, ähm, dieses Bild hier ist das Bild von Rosa Jochmanns Familie, Anfang des 20. Jahrhunderts. Rechts daneben sieht man Rosa Jochmann ähm, vor einem Mikrofon bei einem Schutzbundaufmarsch. Das war der militärische Arm der Sozialdemokratie in den 30er Jahren. Hier links unten ist der gefälschte Ausweis von Rosa Jochmann in der Illegalität im Jahr 1934, also noch im Austrofaschismus. Ähm, rechts in der Ecke ist eine Zelle aus der Zeit der 1930er Jahre, eine Gefängniszelle in Wien. Und in der Mitte ähm, sieht man einen Ausschnitt aus einer, ähm, einer Überschrift der Arbeiterzeitung wo ähm, Rosa Jochmann als Rednerin angekündigt wird gegen, ein, ähm, gegen eine Kundgebung der Nationalsozialisten. Rosa Jochmann war bereits ähm, im, Jahr, wie gesagt, im Jahr 1939 von der Gestapo verhaftet worden und im Frühjahr 1940 wurde sie dann von der, vom Polizeigefängnis in Wien ähm, in der Rossauer Länder deportiert in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, wo sie bis zur Befreiung inhaftiert blieb. Und sie wurde aber, sie war von Beginn an eben kein ähm, so einfacher Häftling, sondern wurde ähm, von Anfang an zur Blockältesten bestimmt, wie sie drei Jahre blieb, und zwar zur Blockältesten des politischen Blocks. Und in dieser Funktion war sie ein Teil des ähm, Systems der Funktionshäftlinge im Konzentrationslager. Das heißt, das bedeutet die systematische Einbindung von Häftlingen in den Herrschaftsvollzug der SS, die für diverse Arbeiten vom Aufbau und Instandhaltung des Lagers über Funktionen in der Verwaltung und Versorgung bis hin zu über, ähm, Aufgaben der Überwachung und des Strafvollzugs Gefangene herangezogen hat. Das heißt, das Funktionssystem beruht auf einer bewussten Aufbau einer Hierarchisierung zwischen den Häftlingen mit dem Ziel der Solidar ähm, Entsolidarisierung und Vereinzelung. In der Literatur wird dieser Bereich der Funktionshäftlinge, also dieser prekäre Bereich zwischen SS und den Mitgefangenen bezeichnet als Grauzone oder als Zone zwischen Widerstand und Kollaboration. Weil einerseits eben die Möglichkeit bestanden hat, Mitgefangenen zu helfen durch das Organisieren, wie das die ähm, Häftlinge genannt haben, von Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidungsstücken und gleichzeitig immer die Gefahr bestand, bestraft zu werden, sowohl individuell als auch kollektiv, wenn nicht im Sinne der SS gehandelt wurde. Und außerdem hatten natürlich auch Funktionshäftlinge eine mehr Nähe zu SS-Aufseherinnen als die Häftlinge ohne Funktion. <lacht> 
In den Erinnerungserzählungen von Rosa Jochmann ist es immer die Sozialdemokratin Käthe Leichter, die sie unterrichtet hat über ihre Aufgaben als Blockälteste. Das Gewehr war Käthe Leichter, das war eine Sozialistin und Wissenschaftlerin aus Österreich, die bereits fünf Monate vor Rosa Jochmann aus Wien nach Ravensburg deportiert worden war und eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson und Freundin für Rosa Jochmann war und die 1942 in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Bernburg als Jüdin ermordet wurde und zwar gemeinsam mit einem Großteil ähm, des ähm, sogenannten jüdischen Blocks des ähm, Konzentrationslager Ravensbrück. Und Rosa Jochmann berichtet als Zeitzeugin zum Beispiel, wie ich ins Lager gekommen bin, hat die Käthe zu mir gesagt, Rosa, du bist die Blockälteste vom politischen Block. Du bist hier aber kein Fürsorgerat, du bist auch kein Betriebsrat, du bist der verlängerte Arm der SS. Und du musst der SS immer recht geben. Und dann musst du aber versuchen zu verhindern, dass die Aufseherin eine Meldung macht. Das heißt, was sie hier thematisiert, ist dieser Balanceakt, dass es immer sich unterzuordnen und gleichzeitig das Ziel, den jeweils unterstehenden Häftlingen, diese zu schützen und die Überlebenschancen als Gefangene zu erhöhen. Und diese Erinnerung an Käthe Leichter half ihr, ihre Rolle als Blockältester zu thematisieren. Insgesamt wurde der politische Block unter der Leitung Rosa Jochmanns von anderen Überlebenden als Zufluchtsort vor der SS beschrieben und vor den Zuständen in anderen Teilen des Lagers. Und davon zeugen einfach unzählige Aussagen in ihrem, in ihrem Nachlass von Mitgefangenen, Dankesbriefe, die eben auch von der DDR, der Sowjetunion und den Niederlanden, also von aus verschiedenen Ländern kamen und auch von ganz vielen ehemaligen Lagerkindern, die sie als Lagermutter oder Blockover Rosel bezeichneten. Und was man hier sieht, ist Rosa Jochmann bei einer Gedenkveranstaltung der Mahnung Gedenkstätte vor dem sogenannten Bunker, also das war noch das lagerinterne Gefängnis ähm, im Konzentrationslager. Die politischen Häftlinge haben ein solidarisches Widerstandsnetzwerk aufgebaut und darin spielte auch jetzt in Rosa Jochmanns Nähe, also es gab mehrere natürlich solidare Widerstandsnetzwerke und bei Rosa Jochmann spielte auch Cecilia Helden, eine Kommunistin aus NRW, die Kommunistin aus NRW eine wichtige Rolle. Sie wurde sogenannte Stubenälteste unter Rosa Jochmann als Blockältesten. Und gemeinsam versuchten die Frauen eben Lebensmittel zu organisieren, Kleidung und Medikamente für den politischen Block. Ähm, wie sich zum Beispiel Rosa Jochmann erinnerte, unser Block hatte viel mehr als jeder andere Block, denn ich habe organisiert mit der Zilli. Ich habe beim Zählen der Brote und bei allem, was geholt worden ist, die Aufseherin in Gespräche verwickelt und um die Hälfte mehr Brot auf den Block gebracht, als uns zugestanden war. Als im Jahr 1943 die Frauen der Roten Armee ähm, ins Konzentrationslager Ravensburg kamen, versuchte die politischen Häftlinge Kontakt aufzunehmen, also vor allem Funktionshäftlinge. Und mehrere Überlebenden berichteten auch von Hilfsmaßnahmen, die von Rosa Jochmann und Cecilia Helden für die sowjetischen Frauen organisiert worden waren. Rosa Jochmann und Cecilia Helden kümmerten sich auch um die sogenannten Lagerkinder, die auf dem politischen Brock äh, untergebracht worden waren. Ende der 1970er Jahre erinnerte beispielsweise die aus Polen deportierte Ursula Kutaba Pietras, also in dem, als die, damals ein Kind war, in einem Brief an die Leitung des politischen Blocks durch ähm, Rosa Jochmann und Helden. Wenn du und Silly die Suppe verteilte und ähm, Jugendliche mit ihrer Schüssel drankamen, habt ihr immer tief in die Schöpferkelle eingetaucht. Unten war die Suppe etwas dicker. Erst später, nach langem, kam es mir zu Bewusstsein, wie viel euch diese Ungerechtigkeit gekostet haben muss. So viele verhungerte Augen schauten auf die Kelle. Wie viele ihr uns Jungen gelernt, wie vieles ihr uns Jungen gelernt habt, auch im Selbsterziehen. Und was ist damit gemeint, was sie auch, ähm, was das, ähm, sie auch weiter ausführt in ihrem Brief von Rosa Jochmann, ist, dass die Einhaltung bestimmter Regeln am politischen Block äh, von den beiden auch von den Kindern eingefordert wurden, also als Teil der Schulung, die auch ähm, der diente sozusagen das Lager zu überleben oder ein Versuch war das Lager zu überleben. Zum Beispiel so erzählt sie eben wurde den Kindern ähm, unter Anführungszeichen Disziplinierung und Körperhygiene als Überlebenstechniken gelernt, die auch gleichzeitig praxischen Praxen des Widerstands waren, nämlich als Widerstand gegen die systematischen Demütigungen, gegen die Erniedrigungen und, Erniedrigungen und Entmenschlichungsversuche. Dazu gehörte beispielsweise auch das Wegwerfen verdorbener Lebensmittel trotz ständigem Hunger, ebenso über das Waschen trotz eiskaltem Wasser im Winter oder das ähm, Sauberhalten der Kleidung, soweit es eben überhaupt möglich war. Im Frühjahr 1943 hat die Gestapo im Lager dieses Unterstützungsnetzwerk um Rosa Jochmann und Zili Helden zerschlagen. Und Rosa Jochmann und weitere Funktionshäftlinge wurden verhört ähm, und in, das, also in den sogenannten Bunker gesperrt. 
wo Rosa Jochmann ein halbes Jahr in Dunkelhaft überlebte. Als sie wieder ins Lager entlassen wurde, war sie gesundheitlich schwer angeschlagen, hatte Typhus und wurde von Mithäftlingen gesund gepflegt, die sie bewahrten, ähm, ins Krankenhaus, ähm, also ins sogenannte Krankenrevier zu kommen und dort vor ihrer Ermordung, die ihr wahrscheinlich ähm, geblüht hätte. Sie konnte aufgrund ihrer Schwäche. Sie konnte nicht mehr Stellung, ähm, in ihrer Stellung als Blockalterste zurück, auf den politischen Block, aber, sondern wurde in den sogenannten Industriehof, also ins hintere Teil des Lagers versetzt, wo nun Zilli Helden Blockalterste war und musste dort Zwangsarbeit in den SS-Betrieben leisten. Und in ihren Erinnerungserzählungen fokussiert sie mehr, also nach 1945 vor allem, fokussiert sie weniger auf die Zeit nach 43, also als, als auf die Zeit vor 43, in der sie Blockalterste war. Und insgesamt fokussiert es eben mehr auf Momente, in denen sie sich als handlungsfähig verstand. Also Situation ist ausgeliefert, sein fasst sie weniger als Zeitzeugin in Worte. Und exemplarisch steht der ein Kommentar als Zeitzeugin, das ihn immer wieder wiederholt hat, wie ich war plötzlich eine von der Schar, ich konnte nicht mehr helfen. Und zugleich war Rosa Jochmann zwar allen Funktionen enthoben, aber es existierte auch am Industrieblock ein Solidar- und Widerstandsnetzwerk, in das sie auch eingebunden war. Ähm, und beispielhaft erinnerte sich die Kommunistin Käthe Jonas, die in der Bundesrepublik eben dann lange Vorsitzende der Lagergemeinschaft Ravensbrück war, ähm, als sie 1944 nach Ravensbrück deportiert wurde, und zwar nach, schon nach langjähriger Verfolgung, dass sie Zilli, und, ähm, Zilli Helten und Rosa Jochmann aus dem sogenannten Zugangsblock in das, in, das, in das Industrieblock geholt haben, Industriehof. Und sie erinnerte sich eben an das erste Zusammentreffen mit ähm, Helten und Jochmann und schreibt, Schon am Nachmittag dieses ersten Tages brachte mich unsere unvergessliche Zilli Helden mit unserer Rosel zusammen. In kurzen Worten werde ich über die furchtbaren Zustände im Lager, über die Regeln des Lagerlebens unterrichtet. Rosel und Zilli sagten mir, du wirst es schaffen, wenn du nur willst. Und auf dem Bild hier sieht man ähm, Rosa Jochmann und Zilli Helden in den 1970er Jahren. Ähm, Rosa Jochmann bezeichnete die Zilli Helden als ihren Lebensmenschen und als zentrale Bezugsperson, mit der sie auch ähm, bis zu ihrem also bis zu Zilli Heldens Tod in 1974 zusammen in Wien in einer Wohnung lebte. Rosa Jochmann als Zeugin und Zeitzeugin. Unmittelbar nach dem Krieg agierte Rosa Jochmann in der Öffentlichkeit als, als Zeugin der Zeit, also wie viele andere Überlebende auch. Und sie organisierte sich mit anderen, gemeinsam mit anderen Überlebenden, vor allem jetzt ähm, in der also mit den Ravensbrückerinnen in der Lagergemeinschaft Österreich. Ähm, also das waren vor allem auch politische Häftlinge, ehemalige politische Verfolgte. Und gemeinsam dokumentierten und überlieferten sie Frauen die Geschichte des Lagers. Und in Österreich war, bildeten sie damals auch einen Teil der Erziehung der ehemaligen WiderstandskämpferInnen, ähm, die eben einen Gegen in der, auch mit der Lagergemeinschaft auch einen Gegendiskurs aufgestellt haben zum sogenannten Opfermythos, also zu dieser Idee, Österreich wäre ein erstes Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Gemeinsam sammelten sie Beweismaterialien, machten Ausfragen vor Gerichtsprozessen und ähm, zu nationalsozialistischen Verbrechen, natürlich vor, ähm, bei den, vor allem bei den Ravensbrück-Prozessen, die stattgefunden haben von 1946 bis 1950, beziehungsweise nochmal im Jahr 1966. Im Vordergrund stand dabei ähm, vor allem die juristische Rekonstruktion der Ereignisse. Und ähm, was ich jetzt hier nochmal ähm, hervorheben möchte, ist, dass eben ermittelt nicht und Ermittlungen und Profess ähm, Prozesse fanden nicht nur gegen die SS und nationalsozialistische Funktionsträgerinnen statt, sondern eben auch gegen Funktionshäftlinge selbst. Und die juristische Aufarbeitung war dabei ein langwieriger Prozess oft und nicht selten statt Aussage gegen Aussage. Und Rosa Jochmann wurde häufig also bei Ermittlungen im Vorfeld von Gerichtsprozessen kontaktiert, um eine Einschätzung des Verhaltens zu, Heften, zu verschiedenen Häftlingen abzugeben als, als Zeugin. Und ähm, sie setzte sich auch für einige Angeklagte ein, also zumindest gegen die Durchführung der Todesstrafe bei ehemaligen Häftlingen, auch wenn es Funktionshäftlinge waren, indem sie die ambivalente Situation von Funktionshäftlingen versuchte zu betonen. Das betrifft zum Beispiel die Fälle der Clara Pförtsch, die, die Chefin der Lagerpolizei beim um Konzentrationslager Ravensbrück, Elisabeth Thury oder Marianne Scharinger. Als ehemalige Blockalterste forderte sie außerdem die ehemaligen Mitgefangenen auf, in verschiedenen Rundschreiben, ähm, die, sie geschrieben, die sie verfasst hat, dass bei der Aufklärung der Prozesse und bei Verbrechen aktiv mitzuwirken und Aussagen zu machen. Was ja viele auch nicht wollten, weil sie versucht haben, erstmal Abstand zu gewinnen. Und auf dem Bild hier sieht man Rosa Jochmann im Jahr 1945 kurz ähm, nach ihrer Ankunft in Wien. <lacht> 
Als politische Akteurin und Zeugin und Zeitzeugin war Rosa Jochmann mit der Situation vertraut, ihre Lebensgeschichte darzustellen. Also sie war das, was man eine trainierte Erzählerin nennen könnte. Eine Autobiografie existiert jedoch nicht. Und das ist aber gar nicht selbstverständlich, weil auch viele der ehemaligen Lagerkameradinnen autobiografische Erzählungen und Erinnerungen in Buchform veröffentlicht haben und Rosa Jochmann sie auch dazu mutigt hat, in einigen Fällen oder Manuskripte gelesen hat. Wobei ich kein Zufall ist, dass es in den 70er, 80er Jahren auch nochmal eine Konjunktur gab ähm, von autobiografischen Erinnerungen, was an dem gesellschaftlichen Aufbruchstimmung liegt Ende der 1960er Jahre, von einem starken Oral History Projekt, aber auch der Frauengeschichte und einem neuen Interesse an, an vergessenen Lebensgeschichten, das auch ein Klima schuf, ähm, dass die Frauen motivierte, ihre Erinnerung als ein, auf, ein erzählenswert überhaupt ähm, selbst zu erachten. <lacht> Rosa Jochmann, in ihrem Nachlass liegen eben ganz viele autobiografische Notizen und Erinnerungen und ähm, Teil, also Teile von autobiografischen Schreiben. Und es, ähm, es gibt eben Bemerkungen von Rosa Jochmann, die darauf hinweisen, dass sie an einer Autobiografie auch gearbeitet hat und diese aber vernichtet hat. Und der Auslöser für die Zerstörung war ihr zufolge ein Vorfall innerhalb der Sozialdemokratie, wobei sie ähm, da das genaue Datum und auch keine beteiligten Personen nennt. Aber in einem, einem guten Freund, Rainer Mayrhofer, schildert sie in den 80er Jahren Folgendes. Und dann gab es einen Moment, wo ich so fertig war von dem Ausspruch eines Genossen, der keine Ahnung hatte von all dem Leid. Und da ging ich heim und ich kann mich beherrschen und bin eigentlich nicht sichtbar zornig, aber da überkam mich geradezu der Wahnsinn in der Erinnerung an alles Furchtbare. Und ich stand mitten in meinem Arbeitszimmer und habe, und das sage ich nur dir, geheult wie ein Tier und habe alles zerrissen. Und auch die Genossen zweifeln daran, dass wir in der Hölle waren. Und was hier, also um diese Zerstörung der Autobiografie einzuordnen, werden Fragen relevant wie, welche Erinnerungen sind sagbar und erwünscht und wann war von der Vergangenheit zu schweigen? Und relevant wird hier der, ganze, das ganze, der Blick auf das Spektrum der Gedenk- und Erinnerungspolitik, auf die mangelnde Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und insbesondere da auch auf der Umgang der Sozialdemokratie mit dieser Vergangenheit, der für Rosa Jochmann ähm, der zentrale Ort sozialer Zusammenhänge darstellte. Und mit diesem Vorfall, den sie im Zitat erwähnt, war die Existenz Rosa Jochmanns als Zeugin und Zeitzeugin in Frage gestellt. Und diesen Unmut und die Verzweiflung äußerte sie eben nicht, also nutzte sie zum Beispiel nicht das Anlass für eine Distanzierung oder Skandalisierung, sondern löschte ihre Aufzeichnungen aus. Und auf dem Bild hier ähm, auf der PowerPoint-Folie sieht man das Ex Libris von Rosa Jochmann, das von Freunden angefertigt wurde, das ihre Stationen von der Heimreise vom Konzentrationslager Ravensbrück ähm, nach Wien zeigt. Und ähm, warum und diese Unterscheidung zwischen Zeugen, Sprechen als Zeugen und Sprechen als Zeitzeugen? In der, in der Forschungsliteratur herrscht mehr oder weniger Konsens, dass es das gegenwärtige Verständnis von Zeitzeugenschaft sich erst Anfang der 80er Jahre herausbildete. Und ähm, das eben ausgelöst wurde auch von einer geschichtspolitischen Wende. Und das zur Folge hatte, dass eben neue Räume des Sprechens und Gehörtwerdens entstanden. Und ähm, dass, also diese, geschichtspolitischen, diese gesellschaftspolitischen Veränderungen in den 70er, 80er Jahren haben mehrere Dimensionen. Ich möchte nur wenige Schlaglichter nennen, zum Beispiel eben diese neuen Fragen an die Geschichte, die ich schon angesprochen habe im Kontext einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung mit den Bewegungen der 1960er Jahre, wo eben Oral History Projekte stark sind und ein Interesse an eben ähm, bisher marginalisierten Lebensgeschichten aufgekommen ist. Dann gab es vor allem einen medialen Anstoß in den USA, aber auch in Deutschland und Österreich, der US Ausstrahlung der US-amerikanischen Fernsehserie Holocaust in Deutschland und Österreich Ende der 70er Jahre, die eine öffentliche Debatte ausgelöst hat und eine, eine, eine große Medialisierung von Geschichtsvermittlung. Und was für Österreich noch relevant ist, ist eben dieser erinnerungspolitische Paradigmenwechsel, der im Zusammenhang mit der Protesten gegen Waldheim, und, also der Waldheim-Affäre in dem Jahr 1986 ähm, ausgelöst wurde, dieser ähm, Präsident der mit einem ähm, Offizier der Wehrmacht war und eben ähm, eine geschichtspolitische Offensivenstellung gebracht wurde gegen das Leugnen und gegen das Vergessen. Und mit, diesen Wenden, mit dieser Wende ist eben Zeugnisablegt fast synonym geworden mit ähm, der Lebensgeschichte von Holocaust überlebende. Und Zeitzeugenberichte im öffentlichen Diskurs erhalten so einen Status der moralischen Instanz. Und gleichzeitig sind aber mit diesen Anforder sind Anforderungen an Zeitzeuginnenschaft ähm, hervorgegangen einhergegangen, zum Beispiel eben, 
eine Brücke zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit herstellen zu können. Das heißt, zwar die, die Erinnerung aus der Vergangenheit zu nehmen, aber die Wertmaßstabe und Rahmenbedingungen aus der Gegenwart heranzuziehen. Und ähm, insgesamt wurde damit seine antifaschistische Rhetorik vor allem von den politischen Häftlingen abgelöst von einer Survivor's Testimonies, Zeugenschaft von Überlebenden. Und Rosa Jochmann fand sich in diesem neuen Kontext aber sehr gut zurecht. Ähm, diese Geburt des Zeugen, am Zeitzeugen, wie es zum Beispiel ähm, Sabro von Frei auch nennen, eröffnete ihr neue Handlungsräume, neue Räume des Sprechens und gehört werden sie jenseits der aktiven Parteipolitik, vor der sie sich im Alter verabschiedete. Das also ist schon Ende der 60er Jahre. Und sie wurde auch ähm, vor allem in den 80er Jahren als Zeitzeugin adressiert, besonders nach der Ausstrahlung eben dieser Serie Holocaust im österreichischen Fernsehen, ähm, wurde sie überhäuft mit Einladungen an Schulen und an verschiedenen Einrichtungen als Zeitzeugin zu sprechen. Ein Beispiel dafür ist auch diese neue Art des Sprechens, ähm, die verlangt wird, also damit auch einhergeht, ist zum Beispiel eine Aussage, die sie macht, die, die Rosa Jochmann bezüglich einer Einladung in einer Schule macht, nämlich, dass sie nicht politisiert, sondern nur als Zeugin zur Zeit spricht. Sie sagt, seit Holocaust, also der Sendung, habe ich mehr als 200 Vorträge in Schulen, Gymnasium durchgeführt. Nein, nicht politisch, sondern ich spreche nur als Zeugin der Zeit. Das heißt, dass ich den jungen Menschen versuche zu erklären, wie schwer das Leben wird, wenn die Demokratie von der Tagesordnung abgesetzt wird. Rosa Jochmann war bis in hohe, in ein, ins hohe Alter auf jeden Fall eine unermüdliche Zeitzeugin und hat auch dabei immer wieder ein autobiografisches, also ein Topos oder auch als autobiografisches Motiv ähm, verfolgt, das bei, mehr, bei vielen Überlebenden immer wieder genannt wird, nämlich die, die Pflicht, die Verpflichtung der Überlebenden gegenüber den Verstorbenen, diese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Exemplarisch dafür steht das Zitat, wie sie es einmal geäußert hat in den 80er Jahren. Meine Altersphilosophie ist, Rosa, du bist davon gekommen und da hast du die Verpflichtung zu erfüllen, die du damals übernommen hast. Du wirst reden und nicht schweigen. Und das Bild, das man hier sieht, ist Rosa Jochmann ähm, am Mordsinplatz in Wien, wo ein Mahnmal steht ähm, für die Opfer der Gestapo. Ähm, weil damals das, ähm, die Gestapo da residiert hat. Und ähm, zum Schluss Vergangenheitspolitik und Gedenken. Rosa Jochmann hat Vergangenheitspolitik und Gedenken nicht im Sinne einer Pflege eines abgeschlossenen Kapitels der Geschichte verstanden, sondern immer als Ausgangspunkt für aktuelle Interventionen, also für Interventionen in aktuelle politische Verhältnisse. Und sie setzte sich Zeit ihres Lebens zum Beispiel ähm, gegen das erstarken rechtsextremer und neonazistischer Kräfte ein und trat als kompromisslose Gegnerin der FPÖ auf. Das ist die österreichische rechte Partei mit einem rechtsextremen Flügel und ähm, der Nähe eben zu Neonazis. Außerdem verfolgte sie einen Inter Internationalismus, also ihre Aktivitäten waren international ausgerichtet. Sie reiste zum Beispiel Ende der 50er Jahre auf Einladung des russischen Frauenkomitees in die UdSSR oder war gemeinsam mit Zili Helden in der Chile-Solidaritätsfront aktiv, ebenso wie in der Solidaritätsbewegung mit Nicaragua. Bis ins hohe Alter hat sie sich politisch und gedenkpolitisch engagiert. 1993 unterstützte sie zum Beispiel das von SOS Mitmensch, organisierte groß die Demonstration gegen ein rassistisches Volksbegehren der FPÖ. Und bei dieser Demonstration, die als Lichtermeer bekannt wurde, eine der größten Demonstrationen ähm, bis dahin in der Zweiten Republik, hielt sie 92-jährig eine Mahnrede gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und das war auch ihr letzter großer Auftritt in der Öffentlichkeit. Rosa Jochmann gestaltete den Erinnerungsdiskurs in, aktiv, in Österreich aktiv mit, als Zeitzeugin repräsentierte sie die Stimme gegen das Vergessen und das Verdrängen und das Relativieren. Sie war politische Akteurin und Zeitzeugin beinahe eines ganzen Jahrhunderts. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.